Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce dimanche, l'Église donne à notre méditation le passage que vous venez d'entendre de l'Évangile, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. L'évangéliste, donc, Saint Luc. Et les pères de l'Église expliquent que cette mère désolée qui suit en pleurs le cortège funèbre donc, de son fils, c'est l'Église elle-même. Et donc Guéranger dit qu'il nous appartient de compatir aux angoisses de l'Église et d'aider en tout les démarches de son zèle pour sauver nos frères. Alors, mes bien chers frères, dans le contexte dans lequel nous sommes, je pense tout particulièrement à, là encore, l'affirmation de notre part, et de ma part, mais de la vôtre aussi, l'affirmation de la doctrine sans diminution des vérités, sans compromission. C'est ce que je vous rappelle régulièrement, car l'on manque, même dans ce que l'on dit la tradition, à cette charité de la vérité en ne tirant pas, je vais essayer de faire court, hein, donc euh, de résumer l'essentiel, en ne tirant pas les conclusions nécessaires, que ce soit en théologie sacramentelle, donc euh, ne serait-ce que sur la théologie sacramentelle, à propos de la nouvelle messe, sur le nouveau rite des sacres épiscopaux, et sujet important également sur l'infaillibilité de l'Église. Comme nous le voyons dans le psaume, par le psalmiste donc, c'est véritablement aujourd'hui la diminution des vérités de la foi, avec toutes les conséquences sur les âmes. Vous me faisiez tout à l'heure cette réflexion, il faut être un peu fou pour faire tant de kilomètres pour venir à à la messe. Et c'est vrai que les personnes, des personnes localement, nous disent, mais vous avez la paroisse. Alors, mes bien chers frères, euh, puisque tout ce domaine conciliaire nous est impossible à suivre, évidemment, cela a des conséquences pour justement garder la saine doctrine est la pratique religieuse en étant conscient donc de ces problèmes d'invalidité de la messe des sacs épiscopaux et des sacrements en général sauf le baptême et euh, le mariage eh bien cela vous oblige effectivement à prendre la voiture et à tout organiser pour avoir la vraie messe et les vrais sacrements le monde nous traitera de fous. Mais euh, que là encore, comme je vous le rappelais dimanche dernier, ce n'est pas le « quand dira-t-on » dont on, il faut s'occuper, mais le « quand dira Dieu ». Donc je préfère, bien sûr, être du « quand » du « quand dira Dieu » que du « quand dira-t-on ». Voilà, mes bien chers frères, donc euh, euh, ce problème donc, que nous avons à l'heure actuelle, et ne sach, sachant ne pas diminuer donc ces vérités de la foi avec toutes les conséquences que je viens de vous rappeler alors qu'au contraire c'est l'affirmation de toute la doctrine des dogmes comme le magistère de l'église les a toujours compris et enseignés qu'il faut continuer à faire mais malheureusement vous le savez bien il y a à l'heure actuelle beaucoup beaucoup trop de transaction. Don Guéranger, que je vais citer encore dans son ouvrage « Le sens chrétien de l'histoire », dit bien, écoutez bien, « Aujourd'hui plus que jamais, 
alors nous le replaçons donc à son époque, hein, donc Don Guéranger disait déjà ça de à ce moment-là. « Aujourd'hui, plus que jamais, qu'on le comprenne bien, la société a besoin de doctrines fortes et conséquentes avec elle-même. Au milieu de la dissolution générale des idées, entre parenthèses, que dirait-il maintenant L'assertion seule, une assertion ferme, nourrie, sans alliage, pourra se faire accepter. Les transactions deviennent de plus en plus stériles et chacune d'elles emporte un lambeau de vérité. Et plus loin, il continue, « Montrez-vous donc à cette société, à elle, telle que vous êtes au fond, catholique convaincu. Elle aura peur de vous peut-être quelque temps, mais soyez-en sûr, elle vous reviendra. Voilà ce que dit Don Guéranger, et c'est exactement, effectivement, ce que l'on constate pour certaines personnes. Oh, ce que nous venons de vivre, ce que nous venons d'entendre est dur. Alors, pour quelque temps, certaines personnes ne reviennent pas, ne reviennent pas à la messe. Et puis, et je pense, mais bien cher frère, que certains événements feront réfléchir certaines personnes. Et puis finalement, avec la grâce de Dieu, elles se disent, c'était dur, mais parce que j'étais imbibé de libéralisme. Et puis, au compte-goutte, on les voit revenir. Au compte-goutte, faut être patient. Alors voilà donc comment est, se vérifie effectivement ce que disait déjà Don Guéranger en son temps. Et ce, cela se vérifie effectivement euh, donc euh, maintenant. Voilà mes bien chers frères, donc euh, dans cette dissolution aujourd'hui, donc dissolution générale des idées, de la foi et de la morale catholique, dans ce libéralisme et le modernisme actuel, ce qu'il faut donc maintenir, et la grâce de Dieu agit toujours. Car notre Seigneur a promis aussi de pouvoir, de pouvoir toujours à nos besoins si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà mes bien chers frères, donc pour la, en quelque sorte la première partie de ce sermon, et puis vous avez entendu également dans le passage de l'apôtre Saint Paul dans son épître aux Galates, l'apôtre nous dit de ne pas nous laisser emporter par le désir de la vaine gloire. Qu'est-ce que la vaine gloire que l'on retrouve régulièrement donc comme mise en garde eh bien, cette gloire est appelée vaine parce que l'âme ne retire aucune gloire spirituelle des mérites que celle-ci a pu acquérir. C'est ce qui arrive, mes bien chers frères, lorsque l'on fait connaître, pas forcément tout de suite, mais même quelques temps après, lorsque l'on fait connaître autour de soi des actes vertueux, des pénitences qui ont été accomplies, mais qui ne devrait pas être révélé. Bien après Pâques, euh, on fait connaître les pénitences qui ont été faites pendant le carême. Eh bien, on perd tous ses mérites. Donc, la veine de gloire, c'est donc de l'orgueil non combattu, non réprimé, qui va même affecter ce que je viens de vous dire, les actes d'humilité et de pénitence que l'on peut faire pendant le temps de l'Avent ou le temps du carême, ou d'une manière générale, donc dans l'année. Il faut donc surveiller ce que l'on dit et ce que l'on fait, et ne pas mettre en avant les œuvres que l'on accomplit. Si ce sont des œuvres que tout le monde peut remarquer, eh bien, et que vous avez quelques réflexions concernant celles-ci, 
faites bien comprendre qu'il s'agit de la mise en œuvre des dons de Dieu que le bon Dieu vous accorde et que ce que nous faisons est pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Regardez comment on fait les saints. Ils ont pris même des fois des solutions ou des attitudes qui peuvent déconcerter, des attitudes déconcertantes, lorsqu'ils commençaient à avoir des compliments et qu'on qu commençait à leur, donc à leur dire qu'ils étaient saints. Ils ont pris des attitudes des fois déconcertantes. Voilà, seuls les saints des fois sont capables de faire des choses, ce genre de choses. Ou bien, vous le, sa vous le savez parfaitement, dans la vie du saint curé d'Ars, on commençait à attribuer au saint curé d'Ars des miracles. Le saint, il ne va pas dire, oui c'est moi, oui c'est moi, euh, c'est moi, non. Que faisait le saint curé d'Ars Il renvoyait principalement à sainte Philomène. Voilà. Et euh, on m'a raconté il y a bien des années que des personnes allant en lieu de pèlerinage non reconnu avaient rendez-vous donc avec l'âme privilégiée en question. Et puis, elles n'avaient pas convenu de signe particulier pour se reconnaître sur le quai de la gare. Alors, ce fait -là, cela faisait déjà dix minutes, un quart d'heure, qu'elles attendaient, qu'elles attendaient. Quand une, cette personne est venue rencontrer ces deux dames, qui, qui venait donc dans ce lieu, et puis euh, cette dame s'adresse euh, aux deux personnes en disant euh, « Vous attendez quelqu'un ?»« Ben oui, nous sommes venus, nous, nous, nous cherchons la sainte. » Et la personne répond « C'est moi. » Quelle humilité Quelle humilité, mes bien chers frères Dès que, donc que ces deux personnes ont compris, elles ont dit, oula, ça commence mal, ça commence vraiment mal. Alors mes bien chers frères, faisons bien attention, donc euh, euh, nous devons comprendre que toutes nos mortifications du corps et de l'âme, de l'esprit, les pénitences doivent avoir uniquement pour principe la véritable humiliation, celle de l'âme devant sa misère. Alors prenez garde, mes bien chers frères, à cette vaine gloire que je viens de vous détailler quelque peu, et pour cela, méfiez-vous des apparences. Dans une de ses méditations, le Père Dupont dit fort justement, « Tant d'œuvres saintes en apparence et abominables en réalité, parce qu'elles ont été infectées par cette vaine gloire. » Alors soyons toujours sur nos réserves quant aux louangers et aux louangeurs. Surtout les louangeurs, mes bien chers frères, parce qu'ils réussissent ainsi plus facilement à faire adopter leurs idées. Et puis, parce que généralement, ce sont des personnes qui sauront autant vous louanger, vous donner des coups d'encensoir, autant vous louanger donc, que vous critiquer si vous ne correspondez plus ou pas à leurs idées. Alors montrons-nous confiance, mes bien chers frères, au bon Dieu en sa providence et que nos actes vertueux soient donc sans mélange de vaine gloire, accomplissant tout et, et euh, donc en tout pour, la, et tout pour la plus grande gloire de Dieu et que notre Seigneur règne vraiment dans nos cœurs. C'est ainsi que nous pourrons donc également donner l'occasion à notre prochain d'être vertueux montrer bien l'exemple de la vie chrétienne que, et c'est ainsi que nous pourrons aider donc, notre prochain à gagner le ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.